আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে একেবারে তৃণমূলের সাধারণ মানুষের যে অনন্য সাধারণ ভূমিকা তার সন্ধান করতে আজকে আমরা যে ঘটনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরব সেটি হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা অনন্য অসাধারণ ঘটনা উনিশে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যা ঘটেছিল জয়দেবপুরে সেই ঘটনাটি সংগঠনে সেদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন নেতৃত্ব দান করেছিলেন যিনি তাদের তিনি হচ্ছেন আজকের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আ কম মোজাম্মেল হক তিনি তখন ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের বৃহত্তর ঢাকা জেলার আহ্বায়ক আর তার আগে তিনি তিন তিনবার ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তো ছাত্র সংগঠন শেষ করে স্বেচ্ছাসেবক লীগকে সংগঠিত করার কাজে যিনি তখন একাগ্রভাবে কাজ করছেন তিনি কিন্তু জনগণের এই অসাধারণ প্রতিরোধের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মোজামুল ভাই আপনি আমাদেরকে একটু বলুন যে এরকম একটা অসাধারণ ঘটনা যে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং সেটা ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার এক সপ্তাহ আগে এরকম ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল তার প্রেক্ষাপটটা কি যেহেতু আমি এই সশস্ত্রভাবে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা করার যে নিউক্লিয়াস তার সাথে ছাত্রলীগের এটার সাথে আমি উনিশশো সালে থেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম তাই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এবং আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে এইটা মোক্ষম সময় পাকিস্তানিদেরকে আঘাত করেন দুই তারিখ রাত্রিবেলায় আমরা জয়দেবপুরে বসে তখন আওয়ামী লীগ নেতা নেতা হাবিবুল্লাহ সাহেব ছিলেন তার নেতৃত্বে আমরা সেদিনের সেই পশু ডাক্তার ডাক্তার আহমদ হোসেন তার বাসায় বসে আমরা একটা কমিটি করি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি সেখানে আমাকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয় নজরুল ইসলাম খান তার ট্রেজারার নির্বাচিত হন আমরা এগারো সদস্য সংগ্রাম কমিটি করে তিন তারিখেই আমরা পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দিই যেটা গাজীপুরের এখন স্টেডিয়াম স্টেডিয়ামের পার্শ্বে যে বটগাছ আছে বটগাছের নিচে একটা গণ জমায়েত করে পাকিস্তানের পতাকা আমরা পুড়িয়ে দিই সেদিন বিকেলবেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেছিল যে ইশতেহারে বলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হবেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আমার সোনার বাংলা এটা হবে জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় পতাকা হবে যেটা আজকে জাতীয় পতাকা আছে তার মধ্যে তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আজকে বাংলাদেশের ম্যাপটা সন্নিবেশিত ছিল মার্চ মাসের এগারো তারিখে সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী জয়দেবপুরে তখন সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আজকে যেটা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আগে যেটা রাজবাড়ি ছিল সেখানেই সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের ছিল হেড হেডকোয়ার্টার ছিল তারা সেখানে থাকতেন সেখানে সাহেবজাদা ইয়াকুব গিয়েছিল হেলিকপ্টার নিয়ে হাজার হাজার লোক সেখানে জমায়েত হয়ে আপনার স্যান্ডেল নিক্ষেপ করেছে জুতা নিক্ষেপ করেছে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করেছে তিনি আর সেখানে নামতে পারেননি ফেরত চলে আসেন মানে জুতোর বাড়ি খেয়ে ফিরে আসেন জি জুতোর বাড়ি খেয়েই ফিরে আসেন তারপর তারা তখন চক্রান্ত করল কিভাবে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করা যায় সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের তখন সিউ ছিল কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মাসুদ আর পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর যিনি প্রধান হয়েছিলেন মেজর শফিউল্লাহ কে এম শফিউল্লাহ তিনি ছিলেন টু আইসি আমরা জানতে পারি যে ঢাকা শহরের কেন্দ্রীয় অস্ত্র ভান্ডারে অস্ত্রের ই হয়ে শর্ট হয়েছে বলে অস্ত্রের ঘাটতি পড়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে আসবে অর্থাৎ বাঙালিদের কাছে কোনো অস্ত্র যাতে না থাকে এই কথা সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুকে জানানোর পর বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি ইংরেজিতে বলেছিলেন ইউ হ্যাভ টু রেজিস্ট অ্যাট দি কস্ট অফ এনিথিং 
বঙ্গবন্ধু নির্দেশ পেয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে গেলাম এবং এসে আমরা আমাদের বিভিন্ন কমিটি ছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করি ইতিমধ্যে একদিন পরে উনিশে মার্চ দুপুর বেলা ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব তার পাঞ্জাবি বাহিনী নিয়ে এই ঢুকে পড়েন আমরা এটা আগে জানতাম না যেই মাত্র আমরা খবর পেলাম দুইজন সুবিধার মেজর একজন সুবিধার মেজর এবং সুবিধার এসে আমাকে খবর দিল যে ঘটনা এই হয়েছে যে ইয়েরা চলে আসছে বলার পর আমরা চারিদিকে আমাদের কমিটির নেতৃবৃন্দকে ছাত্রলীগ বা অন্যান্য কর্মীদেরকে পাঠিয়ে দিই সাইকেল যোগে তারা চলে যায় এবং শহীদুল্লাহ বাচ্চু মারা গেছেন অবশ্য তিনি যান এই মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অর্ডনেস ফ্যাক্টরি এবং সেখানে ডিজেল প্লান্ট ছিল সেখানকার শ্রমিকদের খবর দেওয়ার পর সেখান থেকে নামাজের পর বেলা দুইটার দিকে হাজার হাজার শ্রমিক জনতা মিলে মানে কি পরিমাণ লোক হয়েছিল সেদিন শুক্রবার হাটের দিন থাকে আরও অনেক বেশি লোক হয়েছিল জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত প্রায় এগারোটা ব্যারিকেড দেওয়া তৈরি করেছিল এবং সাধারণ মানুষ কোনো মানুষ যে ওদেরকে আমরা যেতে দেব না ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব প্রথম বললেন আলোচনা করবেন এই মেজর শফিউল্লাহ আমাদের খবর দিলেন আমি এম এ মুত্তালিফ আমরা গিয়েছিলাম তিনি বললেন যে ব্যারিকেড সরিয়ে নিতে আমরা বললাম যে না এবং সে বলল যে আমি কোনো বললাম যে আপনার ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার টু ডিজার্ভ নাওয়ার সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বেঙ্গল ইস সোলজার্স দ্যাট ক্যান বি সে বলল যে সেটা দাঁড়ায় দাঁড়ায় এই যে আজকে যে এসপি অফিস বা গাজিপুর ক্লাব এটার সামনে তার সাথে সমস্ত ট্রুপস তার সাথে রাস্তার উপরে সে বলল যে না আমি এটা ইউজুয়াল ভিজিটে আসছি এবং সে শফিউল্লাহ সাহেব এবং কর্নেল মাসুদ শফিউল্লাহ সাহেবের ছিলেন কর্নেল মাসুদ সেদিন ছুটিতে ছিলেন বলল যে জিজ্ঞাসা করো যে আমি চলে যাচ্ছি আমি কোনো অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছি না শফিউল্লাহ সাহেব তাই বললেন যেটা আমার একটা রুটিন ভিজিট ছিল আমি ফেরত যেতে চাই তোমরা আমার যেতে দাও আমরা বললাম যে আগে আমাদের জনগণের কাছে বলতে হবে বুঝাতে হবে তারপরে তুমি আমরা বললাম যে তুমি ইয়ে গিয়ে বসো ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে গিয়ে বসো আমরা জনগণের সাথে মেসেজটা পৌঁছাই সে তখন বললো যে আর্মি ডাজ নট নো হাউ টু রিট্রি ইউ ক্যান নট গো ব্যাক উইল গো ফরওয়ার্ড যাক আলোচনা আমাদের ব্যর্থ আমরা চলে আসার পরেই দেখা গেল যে গোলাগুলি সে মানে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার শুরু করে দিয়ে ঠিক ওই সময়ে টাঙ্গাইল থেকে একটা খাদ্য নিয়ে কনভয় সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তারা আসতে ছিল যাদবপুরে তার পাঁচজন সেখানে সৈন্য ছিল তাদের কাছে অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেলগুলো তখনকার খুবই অত্যাধুনিক সেগুলো ছিল আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিলাম সিনেও নিতে পারেন বলছে তারা বলা মাত্র দিয়ে দিয়েছে যে বা সেই বলেন তারা কোনো বার্গেনিং করেনি বা কোনো কিছু করেনি সেই অস্ত্র নিয়ে আমরা জয়দেবপুর আজকে কেন্দ্রীয় যেটা জামে মসজিদ সেখান থেকে আরও আমাদের স্থানীয় অনেক লোক অনেক বন্দুক নিয়ে এসছিল সেই বন্দুক দিয়ে সমানে তাদের প্রতি পাল্টা আমরা গুলি বর্ষণ শুরু করলাম তবে আমরা প্রায় পনেরো বিশ মিনিটের মতো টিকতে পেরেছিলাম গুলিও শেষ আর ওদের এত বড় বাহিনীর সাথে এবং আরও অত্যাধুনিক অস্ত্রের সামনে আমরা দীর্ঘক্ষণ টিকতে পারিনি ওরা ইতিমধ্যেই বারবার ঘোষণা করতে লাগলো মাইকে ওদের হ্যান্ড মাইকগুলো দিয়ে কারফিউ জারি করলো আমরা পিছে আসলাম পরে ওরা সেই সমস্ত ব্যারিকেড বন্ধ করে মানে ব্যারিকেড সরিয়ে যখন ফিরতেছিল তখন ঠিক সন্ধ্যার দিকে চৌরাস্তার ব্যারিকেড যখন সরাচ্ছিল তখন মানে আপনার সেই দুপুর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিন ঘন্টার মতো ঠেকে থাকে 
এবং তারা যখন বাসটার দিকে সাড়ে বাসটার দিকে ইয়েতে আসছে চৌরাস্তায় এসে ব্যারিকেড পরিষ্কার করছিল তখন হুরমত একজন খেতিমান ফুটবল প্লেয়ার ছিল আমার অবশ্য উপরের শ্রেণীতেই পড়ত পরবর্তীকালে আমার সাথেও পড়ত সে লাভ দিয়ে এক পাঞ্জাবি মিলিটারির কাছ থেকে পিছন দিকে গিয়ে লাভ দিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নেয় রাইফেল কেড়ে নিয়ে সে গুলি ছোড়ার আগেই এর পিছনে যে আবার সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল তার মাথা তাক করে সাথে সাথে গুলি করে দেয় এবং সে তাৎক্ষণিকভাবে ওই স্থানেই মানে শহীদ হয়ে যান যে স্থানে এখন জাগ্রত চৌরঙ্গি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওই জায়গাটাই হুরমত শাহাদত বরণ করে তিনি কি প্রথম শহীদ বাজারে এর আগে দুইজনকে তারা হচ্ছে মনু খলিফা আর নিয়ামত তারা দুজন প্রথম হয় আর এখানে এসে তিনি শহীদ হন ওই দিন আহত হয়েছিলেন অনেক লোক এরপরে ঘটনা আছে আমরা উনিশে মার্চের পর যাতে অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি অর্থাৎ সমরাস্ত্র কারখানার অস্ত্র নিয়ে যেতে না পারে তখন কিন্তু এই দেশে ভালো ভালো চাইনিজ রাইফেল বা অন্যান্য অস্ত্র ওই ওখানে তৈরি হচ্ছিল আমরা পরদিন বিশাল মিছিল নিয়ে গিয়ে যখন অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরির আক্রমণ করতে যাই সব দরজা টরজা বন্ধ করে দেয় এবং তারা সব লাইন পজিশনে শুয়ে একবারে অস্ত্র তাক করে থাকে আর বারবার গোষ্ঠ করতে থাকে যে সামনে না বাড়ার জন্য আমরা শুনি নেই যে দরজার সরঞ্জন গেট সব বন্ধ তখন সেখানে আমরা মাইক এনে টেবিলে দাঁড়িয়ে আমার মনে আছে ইংরেজিতে বলেছিলাম যে আই ডু হেয়ার বাই ডিসমিস ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ফ্রম দি পোস্ট অফ ডাইরেক্টরশিপ অফ পাকিস্তান অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ডু হেয়ার বাই অ্যাপয়েন্ট মিস্টার আব্দুল কাদের অ্যাজ দি ডাইরেক্টর অফ দিস অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি এই কথা বলার পরে তার মানে হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু যে ডাক দিয়েছিলেন এবং যে গণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার প্রতিনিধি হিসাবে আপনি বা আপনারা তখন মানে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ারকে ডিসমিস করে আমাদের বাঙালি অফিসারকে সেখানে নিয়োগ করতে নিয়োগ দিয়েছি এবং তাই হয়েছিল অসাধারণ বিশ্বাস করেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ খান তার জিপ নিয়ে এবং কিছু আর্মি নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢাকা চলে আসে পরে ক্র্যাকডাউনের পরও এক মাস পর্যন্ত সে যায়নি এত ভয় পেয়েছিল সে সে যাইতেই অস্বীকার করেছিল যা আর আমি গাজীপুর যাব না আমরা এইভাবে অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরির দখলটা আমরা নিয়ে নিই যাতে অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি থেকেও অস্ত্র পাকিস্তানে নিয়ে আসতে না পারে আপনার কাছে অসাধারণ এক ইতিবৃত্ত শুনছিলাম আমাদের গণ প্রতিরোধের তো আমি আপনার কাছে আর একটু জানতে চাই যে এই যে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব তিনি যখন ফিরে যাচ্ছেন তার সাথে পাকিস্তানি সৈন্যের সংখ্যা কীরকম ছিল তার সাথে একশোর অধিক ছিল এবং সব সংক্রিয় এবং সব অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত মানে প্রত্যেকের কাছেই খুবই অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিল এবং তারা একটা যখন নাকি প্রথম দিকে বের হয় তারা অর্ডার করলো মেজর শফিউল্লাহকে যে বাঙালি সৈন্যরা আগে থাকবে পিছনে তবে এবং বাঙালি সৈন্যদের আগে দেওয়ার কারণেই সেখানে খুব মেসিভ মেসাকার হয়নি কারণ তারা সব ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করেছে না এই হাজার হাজার মানুষ যদি তাদের উদ্দেশ্যে গোলাগুলি হতো তবে তো শত শত লাশ পরে যেত এবং সেই কৌশল অবলম্বন করেছিল যে বাঙালিরা যাতে পিছন থেকে বিট্রে করতে না পারে কারণ ওরা জানত যে বাঙালিরা মানসিকভাবে প্রস্তুত আমরা এখন যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি এটা জয়দেবপুর রেলগেট এটা উনিশশো সালের উনিশে মার্চ হয়ে উঠেছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই যে আমার বাম দিকে এটা হচ্ছে জয়দেবপুর রেলগেট আর আমার পেছনে হচ্ছে জয়দেবপুর রেল স্টেশন 
1971 সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবের নেতৃত্বে যখন এইখানে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিজার্ম করে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিল তখন তারা যেন অস্ত্র নিয়ে ফিরে যেতে না পারে তাদেরকে প্রতিরোধ করেছিল সেই হাজার হাজার মানুষ সেই প্রতিরোধের অন্যতম সংগঠক যারা ছিলেন তাদের দুজন আজকে আমাদের সাথে আছেন জনাব আব্দুল সত্তার মিয়া মুক্তিযোদ্ধা আর আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ মোহর আলী কিন্তু আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরে কিন্তু আমরা দেখেছি জয়দেবপুরের মাটি রক্তে লাল হয়েছিল প্রতিরোধে উদ্দীপ্ত হয়েছিল তারও আগে উনিশে মার্চ কিন্তু তার প্রস্তুতিটা শুরু হয়ে গেছিল সতেরোই মার্চে তো এ ব্যাপারে আমি একটু আব্দুল সত্তার মিয়া মুক্তিযোদ্ধা আপনাকে বলব যে আপনি যদি কিভাবে শুরু হল কিভাবে রাত্রি এগারোটার সময় আমি আমার ড্রয়িং রুমে শুয়ে শুয়ে ইত্তেফাকের এডিটোরিয়াল দেখছিলাম এমন সময় আমাকে জয়দেবপুর থেকে খবর দেওয়া হলো যে ডাকার থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা এবং এম এল এ জনক শামসুল হকসাক জয়দেবপুর এসেছেন এবং জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তায় এসেছেন যে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছেন যে জয়দেবপুরে বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিজাইন করা হবে সুতরাং তোমরা যারা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা আসো তাদের জয়দেবপুর থেকে বিভিন্ন স্পটে তাদের ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের বাধা দিতে হবে যাতে করে বেঙ্গল রেজিমেন্ট পারে জি এই খবর পাওয়ার পরে আমি আমাকে যখন খবর দেওয়া হলো বাড়ি থেকে আমার এক বন্ধু প্রফেসর বাড়ি ওনাকে নিয়ে আসলাম চৌরাস্তায় এসে দেখলাম শামসুল হক সাহেব আছেন হাইবুল্লাহ সাহেব আছেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং বর্তমান মন্ত্রী যারা বাবা মোজাম্মেদ হক সাহেব তারা চৌরাস্তায় এসেছেন বঙ্গবন্ধু নির্দেশ পেয়ে ওনারা টঙ্গিতে বোর্ড বাজারে আমরা চৌরাস্তাতে শিববাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হলো তো আঠারো তারিখে তারা রেখি করে গেল যে কি অবস্থা রাস্তাঘাটের তার আঠারো তারিখে এখানে অস্ত্র নেওয়ার জন্য আসে নাই তা আমরা প্রস্তুত ছিলাম শুক্রবার উনিশ তারিখ যে কোনো আসতে পারে শুক্রবার যে উনিশে মাস ঠিক দুপুরের দিকে আজান দেওয়ার পরে আঠারোটা জিপ এবং লরি নিয়ে ব্রিগেড জাহাঞ্জেবের নেতৃত্বে একদম সৈন্য তারা রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে চৌরাস্তাতে আমরা ছিলাম ওখান থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে জয়দেবপুরের দিকে এসেছে জয়দেবপুরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো জয়দেবপুরে যখন পাক সেনার ঢুকেছে তখন স্থানীয় নেতারা বিভিন্ন জায়গায় মেশিন টুস ফ্যাক্টরিতে অর্ডিনেস ফ্যাক্টরিতে অন্যান্য কল কারখানায় খবর দিয়েছে ছাত্র নেতাদের খবর দেওয়া হয়েছে যে বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিজার্ন করার জন্য পাক সেনারা এসেছে সুতরাং তোমরা যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে আসো এলাকার মানুষ সেই খবর পেয়ে তারা জয়দেবপুরে এখানে জড়ো হয় জয়দেবপুরে জড় হওয়ার পরে তখন পাক সেনারা এই খবর পায় তারা ওটা ভীত হয়ে যায় তার আলোচনার মাধ্যমে তারা রাস্তা ব্যারিকেড করার কথা ব্যারিকেড উঠাই নেওয়ার কথা বলে রেল মালগাড়ি দিয়ে এখানে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল এই জায়গাটা মালগাড়ি দিয়ে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা ওই পাশ থেকে ওরা যেতে না পারে এই খবর পেয়ে তারা অস্ত্র নেওয়ার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে অস্ত্র ছাড়াই তারা চাচ্ছিল যে আমরা এখন কিভাবে চলে যাব আপুষের মাধ্যমে যখন বলা হচ্ছিল যে না আমরা পারব না নেতাদের বলা হয়েছিল যে আপনারা কর্মীদের বলেন চলে যাওয়ার জন্য কর্মীরা মুখ কর্মীরা তখন মানে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যে আমরা কোনো অবস্থায় রাস্তা ছাড়ব না শেষ পর্যন্ত তারা বলল তারা ও গুলি চালালো গুলি চালানোর পরে ছাড়ার পরে এলাকার পক্ষ থেকে কিছু লোকজন এসেছিল স্থানীয় লোকজন তাদের নিজস্ব অস্ত্র নিয়ে তার মধ্যে কাজী আজ মধ্যে মাস্টার একজন তার নিজস্ব বন্দুক নিয়ে এসেছিল আর আরেকটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কথা ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য তারা ওই টাঙ্গাল থেকে তারা এই রেশন সরবরাহ করে আসতেছিল ফিরে আসতেছিল তারা চৌরাস্তায় ছিল প্রথম বিকালে জয়দেবপুরে যখন আসে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র নেওয়া হয়েছে এবং তাদের অস্ত্র দিয়েও পাকসেনারা যে গুলি করেছে পাল্টা যখন জবাব দিয়েছে তারা আরও ভয় হয়ে গেছে যে আরে বাপরে ব্যাপার কি ওদের কাছে আধুনিক অস্ত্র আসল প্রত্যেকে নিশ্চয়ই এখানে বিরাট কোনো ঘটনা আছে ভয় পেয়ে যাওয়ার পরে তারপরে অনুরোধ করে ব্যারিকেড সরানো হয়েছে এবং দুই পক্ষেই গুলি গুলি হয়েছে এবং সেই গলিতে জয়দেবপুরে নিহত হন মনু খলিফা এবং নেয়ামত মনু খলিফার বয়স কত ছিল মনু খলিফার বয়স তখন ত্রিশ পঁয়ত্রিশের 
মত হবে খলিফা মানে তিনি তো দর্জির কাজ দর্জির কাজ করতেন তার মানে এই মুক্তি যুদ্ধে যে একেবারে সাধারণ মানুষের অসাধারণ ভূমিকা ছিল তার প্রমাণ কিন্তু মনু খলিফা যিনি পেশায় ছিলেন একজন একজন কারিগর একজন দর্জি শ্রমিক তিনি কিন্তু দেশ মাতৃকার আহ্বানে এসে এই প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন এবং তিনিও এখানে শহীদ হয়েছিলেন আচ্ছা আপনি নিয়ামতের কথা বলছিলেন নিয়ামতের বয়স কত ছিল কি নিয়ামতের বয়স একটু কম হবে এই পঁচিশ ছাব্বিশের মতো হবে সে একটা দোকানে জুতার দোকানে দোকান চালাতো সেই দোকানে গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হন আর এইখানে সশস্ত্র প্রতিরোধের সন্তোষ এবং ইউসুফ ডাক্তার নামে দুইজন এখানে স্পটে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে আপনি সন্তোষের কথা বললেন উনি কি করতেন তখন সন্তোষ ছাত্র ছিলেন ছাত্র ছিলেন আর আর বয়স কত ছিল তার বয়স বিশ আঠারো বিশ এরকম আর ইউসুফ যিনি ছিলেন উনি ডাক্তার তার মানে আমরা দেখছি যে জয়দেবপুরে যে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ এই প্রতিরোধে যেমন ছিলেন ছাত্ররা তেমনি ছিলেন সাধারণ মানুষ এবং এই ছাত্র সাধারণ মানুষের এই যে সম্মিলিত প্রতিরোধ এর সাথে ছিলেন শ্রমিকরা যে কথা বলা হলো যে এখানকার যে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি সহ এখানকার যে কারখানাগুলো ছিল সেখানকার শ্রমিকরা এবং আশেপাশের গ্রামের কৃষক যার হাতে যা কিছু ছিল তা নিয়ে এসে এই প্রতিরোধ এই প্রতিরোধে সামিল হয়েছিলেন তো দেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সোপান এই যে জয়দেবপুরের যে সশস্ত্র প্রতিরোধ উনিশে মার্চের সেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন কারা এদেশের নিরন্য ভুখা মানুষ তাদের প্রতিনিধিরা এবং তাদের ঘর থেকে আসা ছাত্র সমাজ আমরা এখন কথা বলছি জনাব ওয়ালিউল্লাহ হাওলাদারের সাথে তিনি উনিশশো সালে উনিশে মার্চের যে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ তাতে একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী তিনি কাজ করতেন এই জয়দেবপুর মেশিন টুল ফ্যাক্টরির পার্শ্ববর্তী যে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি তাতে তিনি কাজ করতেন এবং উনিশশো সালের এই দিনটাতে সেদিন অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং পার্শ্ববর্তী যে পেট্রোল ডিজেল যে ফ্যাক্টরি এবং এই হচ্ছে যার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেড এর শ্রমিকরা একসাথে মিলে এখান থেকে তারা মিছিল করে গেছিলেন জয়দেবপুরে যে রেলগেট সেখানে তারা প্রতিরোধ করার কাজে অংশ নিয়েছিলেন তো ভাই সেদিন কি হয়েছিল আপনি একটু বলেন তো সেদিন হয়েছিল আমাদেরকে ওইখানকার যে কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নার মাসুদ খান তার বাড়ি ছিলেন মুন্সিগঞ্জে মাসুদ খান আর সেখানে কমান্ডিং ছিলেন সর্বিল্লা সাব ভেজ আর মেজর জিও ছিলেন এখানে তখন ওনার ছিলেন মেজর জিও আমাদের এখানে আসছে আসে যখন এই আন্দোলন শুরু হয় তখন তারা কিন্তু আমাদেরকে গাড দিত তো ওনারা বললেন যে একদিন উনিশশো মার্চ আমরা যখন সকালবেলা আমার তো সাতটা ডিউটি ডিউটি যাওয়ার পরে আমরা ওইখানে আন্দোলনে ট্রেনিং শুরু করি সার্কুলার মার্কেটে ট্রেনিং দিয়ে আমরা মানে এই স্বাধীনতা যুদ্ধ অংশগ্রহণের জন্য শ্রমিকরা সকলে মিলে আমরা ট্রেনিং দিই ট্রেনিং রত অবস্থায় খবর পাইলাম কিসের ট্রেনিং ট্রেনিংটা দিয়ে স্বচ্ছত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আমরা এই ট্রেনিংটা মূলত দিয়েছি ট্রেনিংটা কি শারীরিক ট্রেনিং শরীর চর্চা করতে না রাজনৈতিক কেমনে প্রতিরোধ করতে হইব আমাদের কাছে তো অস্ত্র নাই বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছে যার যা আছে তাই নিয়ে তাই ওইটা কেমনে আমরা প্রতিরোধ করব কেমনে এক করব ওইটি আমাদেরকে মানে সরাসরি ওই মানে সশস্ত্র বাহিনীর মতন আমাদেরকে প্রেট প্রেরিত করাইতে হবে পিটি পেল তো তারপরে কি হলো তারপরে যখন খবর পাইলাম যে ব্রিগেডিয়ার জাহাজের ভ্যালুস রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য নিয়ে আসতেছে এই মূলত আমাদের রাজবাড়িতে সেকেন্ড বেঙ্গলের লোক ছিলেন ওই যে বাঙালি সোলদার এদেরকে নিরস্ত করার জন্য আসতেছে তখন আমরা আমাদেরকে খবর মেসেজ আসলো আমাদের অফিসাররা তোমরা মার্চ করো তারপরে মুল্লুক সাহেব শ্রমিক নেতা উনিও মারা গেলেন সবুদ্দিন খান সাহেব ভাইসা আছেন উনি যথাপুর থাকেন তারপরে 
সেখানে কি হলো যাওয়ার পরে কি হলো আমরা চাই দেখি যে ওই মুজামল সাহেব আহ্বান ছিল যে এখন মন্ত্রী 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 হাবিলা মাস্টার সাহেব সজিলা বাসু হারুল সাহেব আরো অনেক নেতারা ওইখানে বক্তৃতা দিয়ে লোক জড়ো করতেছে আমরা এখান থেকে যাওয়ার পরে খালি একটা রেলের বগি পেলাম ওই বগিটা টাইম না রাস্তা বন্ধ করে দিলাম ওখানে একটা বট গাছ ছিল যেখানে মোজামল সাহেব বক্তৃতা দিতেছে ওখানে বট গাছ ছিল বট গাছ তার ওইখানে বক্তৃতা দিতেছে আর সব এত গাড়ি ঘোরা ছিল না তখন গাড়ি কম ছিল তখন ওই খালি বগি টাইম নিয়ে এটা বন্ধ করে দিলাম বন্ধ করে দিল ওরা ওই দিকে সে ফায়ার করতে করতে সেই দিকে একটা বগিটা সরাই দিল সরাই দিল বাঘ সন্তান করে দিচ্ছে আগে ওরা ছিল পিছে একে আমি পরিষ্কার বাসা বলছি যে আমি যেটা বলছি ঠিক এরকম বাঙালি সন্তান করে দিচ্ছে আগে ওরা ছিল পিছে মানে ওরা যাবে গা আমরা এখান থেকে খবর পেল ওরা অনেকক্ষণ এনে এক পাশে দেখছে যে মানুষ ঘেরা করে আনছে চতুর্দিকটা তাহলে এখানে লোক তো গুলি করার অর্ডার নাই গুলি করতে পারবে না তবু তারা আত্মরক্ষার থেকে গুলি কিছু করছে এই গুলিতে ওই ইয়ে মারা গেছে মনোগুলি বা দোকান ছিল পূর্ব পশ্চিম পাশে রাস্তার পশ্চিম পাশে কর্নারে ওই দোকানের ভিতরে গুলিতে বেশ করে অনেক ওইখানে সাতজন মারা গেছে তখন জয়দবপুরের পথ দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন করো জয়দবপুরের পথ দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন করো তার কথা থেকে যে জিনিসটি বেরিয়ে এলো সেটা হচ্ছে যে এই জয়দেবপুরের উনিশে মার্চের প্রতিরোধ গোটা দেশের মানুষকে উৎসাহ জুগিয়েছিল এবং স্লোগান উঠেছিল জয়দেবপুরের পথ ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর মুক্তিযুদ্ধকে জানো একশো তেপান্নতম পর্বের কুইজ জয়দেবপুর চৌরাস্তায় প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয় কত তারিখে এ ষোলোই মার্চ বি সতেরোই মার্চ সি আঠারোই মার্চ ডি উনিশে মার্চ বৃহস্পতিবারের ভেতর ঠিক জবাব পাঠাও এম জে স্পেস এ বি সি অথবা ডি লিখে পাঠিয়ে দাও ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে ঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে তিন জনকে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে মুক্তিযুদ্ধের বই মুক্তিযুদ্ধকে জানো একশো বাহান্নতম পর্বের কুইজের ফলাফল প্রশ্ন ছিল একাত্তরের মার্চে ফুলবানুর পরিবারের কতজন শহীদ হন সঠিক উত্তর সি তিনজন এই পর্বের বিজয়ীরা স্মরণিকা জহিরুল ও মতিউ যথাসময়ে তোমাদের ঠিকানায় পৌঁছে যাবে পুরস্কার উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়েছিল জয়দেবপুরে এবং ভাওয়ালের রাজার সেই ঐতিহাসিক বাড়ি যেটাতে তখন ছিল সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কার্যালয় সেই রেজিমেন্টের কার্যালয়ে যারা ছিলেন বাঙালি সেনারা তাদেরকে নিরস্ত্র করে তাদের অস্ত্রগুলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে পাকিস্তানি জেনারেল পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবকে পাঠানো হয়েছিল এখানে একটা বড় সড়ো সৈন্যদল নিয়ে এবং এই সংবাদ যখন ছড়িয়ে যায় তখন চার পাশ থেকে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষ তারা এসে গড়ে তোলেন প্রতিরোধ এই গেট দিয়ে বেরিয়ে ঐতিহাসিক যে ভাওয়াল রাজার বাড়ি যা ইতিহাসকে উপেক্ষা করে এখন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে পরিণত করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সাথে যুক্ত তার আগের ইতিহাসের সাথে যুক্ত সেই জায়গা থেকে বেরিয়েই কিন্তু সেদিন জাহানজেব ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব এই দানে মোড় নিয়ে তিনি এগোচ্ছিলেন রেল লাইনের দিকে যাওয়ার সময় দেখলেন যে আমাদের সেই লড়াকু মানুষেরা মালগাড়ির বগি নিয়ে এসে এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তারা সেখানে ব্যারিকেড তৈরি করেছে এবং পথে পথে তাকে বহু ব্যারিকেডের মুখোমুখি হতে হয় সেখানে প্রাণ দেন আমাদের শহীদরা কিন্তু জয়দেবপুরের ইতিহাস মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় সবখানে সর্বত্র স্লোগান ওঠে জয়দেবপুরের পথ ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো আমরা এখন জাগ্রত চৌরঙ্গিতে কথা বলছি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সাত্তার মিয়া এবং সেদিনের সেই প্রতিরোধ সংগ্রামের অন্যতম নায়ক এবং যিনি এই এই স্পটে ছিলেন 
তার কাছ থেকে আমরা সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে শুনবি আব্দুল সত্তার ভাই আপনি একটু বলুন যে সেদিন কি হয়েছিল এখানে এখানে স্যার উনিশশো সালের উনিশে মার্চ শুক্রবার বিকালবেলার দিকে ব্রিগেডের জাহানজেবের নেতৃত্বে জয়দেবপুর থেকে আঠারোটা জিপ এবং লরি সহ ব্রিগেডের জাহাঞ্জেবের নেতৃত্বে তারা চৌরাস্তার দিকে আসতে ছিল চৌরাস্তার থেকে এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে থাকতেই তারা তিনটা গ্রুপে ভাগ হয়ে যায় একটা গ্রুপে মেইন গ্রুপে ছিলেন ব্রিগেডের জাহাঞ্জেব তিনি গাড়ির সামনে হেঁটে হেঁটে পশ্চিম দিকে আসতেছিলেন আরেকটা গ্রুপ এই চান্দনা স্কুলের মাঠে তারা পজিশন নিয়েছিল আরেকটা গ্রুপ বাম পাশে ঈদগার মাঠে তারা পজিশন নিয়েছিল আমাদেরকে ত্রিমুখী আক্রমণ করেছিল ত্রিমুখী আক্রমণের সময়ে আমি স্লোগান দিচ্ছিলাম বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো জয়দেবপুরের পথ ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো যখন হাজার হাজার ছাত্র শ্রমিক জনতা আমরা বিক্ষুব্ধভাবে স্লোগান দিতেছিলাম ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব একটু থমকে গেলেন তারপরেও তিনি বললেন স্টপ স্লোগান আদার আই উইল আই উইল আই আই উইল ফায়ার আমি বলেছিলাম নো আই উইল নট স্টপ স্লোগান আমাকে মাত্র দুই হাত দূর থেকে যখন আমাকে ধরে ফেলবে তখন আমার এক শ্রমিক কর্মী বাসের লাঠি দিয়ে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবকে আঘাত করে সেই সুবাদে আমি দৌড়িয়ে পালিয়ে যাই প্রায় আধো কিলোমিটার একটু পরেই শুন গুলির সংবাদ পেলাম পরে জানতে পারলাম এই এলাকার প্রীতি ফুটবলার হুরমত আলী সেও এসেছিল এই এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য সে যখন দেখল যে এলাকার লোকজনকে মারধর করতেছে তাকেও মারধর করতেছে তখন সে মনে করল যে আমরা তো মরেই যাব মরার আর মরা কি এর আগে আমরা একটু দেখি চেষ্টা করে সেও প্রতিরোধ করতেছিল তখন পাক সেনার সাথে ওই রাইফেল নিয়ে কারাকারি করতেছিল দস্তাদস্তি করতেছিল এর এমনি সময় আর এক টঙ্গির এক কড্ডার এক কৃষক কানু মিয়া সেই পাক সেনাকে বাসের লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে সেই সময় হুরমত রাইফেল নিয়ে একটু এগিয়েছে তখন এই গুলির শব্দ হুরমত তখন গুলিতে কয়েক গজ গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কানু মিয়া যে এগিয়ে গিয়েছিল তাকেও গুলিবিদ্ধ করা হয় কানু মিয়া কিছুদিন পরে হাসপাতালে যাওয়ার পর সে মৃত্যুবরণ করে আমরা একাত্তরের প্রতিরোধ সংগঠক এবং পরবর্তীকালে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মহান একজন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সাত্তার মিয়ার কাছ থেকে এতক্ষণ জয়দেবপুরের এই চৌরাস্তায় যে প্রতিরোধ এবং এখানে তখনকার দিনের ফুটবল আর হুরমতের যে সাহসিকতাপূর্ণ অস্ত্রচিন্তায়ের কাহিনী তার বিবরণ শুনলাম